in this class i'm going to talk with you about use of beaver first of all we have to know the actual definition of beaver what is beaver so here you can see amra jani verb hocche ekta sentence er heartbeat dekhen verb sara amra kono sentence toiri korte pari na somosto verb er moddhe ekta guruttopurno verb hocche beaver je verb ti onek forme onek name বিভিন্ন ভাবে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যে ভারতটা কি হয় অনেক ফর্মে অনেক নামে এবং বিভিন্ন ভাবে একটা সেন্টেন্সে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো এই বি ভার্বের সমস্ত ব্যবহার আমরা আজকের এই ক্লাসটাতে দেখব বি এর অর্থ হচ্ছে হাওয়া থাকা বা কোনো কিছুর অবস্থান বোঝানো এই জিনিসটা বসে বি শব্দটা দুইটা অর্থ দেয় বি ই জাস্ট এই দুইটা ওয়ার্ড এর বাংলা অর্থ হচ্ছে হাওয়া বা থাকা দুটো অর্থ হাওয়া বা থাকা এখানে খেয়াল করেন বি নিজেই একটা মেইন ভার্ব আবার ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এটি অনেকগুলো ফর্মে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বি এর যে ফর্ম গুলো আছে বি অ্যান্ড অ্যামিজার ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়াজ ওয়ার ফার্স্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে বিন আর প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যেটা সেটা হচ্ছে বিই আই এন জি অবস্থান বোঝানো টেন্স এর পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ফর্ম এক একটা সেন্টেন্সে আমাদের এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু বসে থাকে এখন দেখেন বোঝার ট্রাই করেন এই যে বি এর ফর্ম গুলো যে দেখছেন এই জিনিসগুলো ঠিক কি এটা কি বুঝতে পারেন এ দেখেন খেয়াল করেন প্রেজেন্টেন্সে বি ভার্বটা কিভাবে বসে প্রেজেন্টেন্সে দেখেন আমি আগেই বলছি বি এর মানে হচ্ছে হাওয়া বা থাকা বা কোনো কিছুর অবস্থান বোঝায় এটা এখানে বি নিজেই প্রেজেন্ট ফর্মে ব্যবহৃত হতে পারে আবার এর প্রেজেন্ট ফর্ম গুলো হচ্ছে অ্যামিচার অ্যামটা কখন বসে সাবজেক্ট যদি আই হয় তাহলে সাবজেক্টের পরে এম বসে ইজ হলে ইজ বসে কখন সাবজেক্ট যদি হি সি ইট অথবা কোনো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ইজ বসে সাবজেক্ট যদি উই ইউ দে বা থার্ড পার্সন প্লুরাল হয় তাহলে আর বসে এইভাবে আমাদের এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচারে অক্সিলারি ভার্ব গুলো পার্সন অনুযায়ী বসে থাকে কিন্তু কখনো দেখেন আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যামি যার প্রেজেন্ট টেন্সের মধ্যে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে বসে আবার এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সেও কিন্তু বসে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সেও কিন্তু বসে যেমন দেখেন কন্টিনিউস প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এটা নিজে একটা মেইন ভার্ব বা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে বসে এবং প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে এটা অন্য কোনো মেইন ভার্ব এর পূর্বে অক্সিলারি বা হেল্পিং ভার্ব হিসেবে বসে এখন জিনিসটা কি আমরা যদি একটু ব্লাঙ্ক পেজে আসি তাহলে আমি আপনাদের বলি মনে করেন এই যে ভার্বের বিভিন্ন ফর্ম আছে না এখানে এই যে এক পাশে কেবল দেখলাম এই যে ভার্বের যে ফর্ম বসাই না আমরা একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এই প্রত্যেকটা ভার্ব একটু কেয়ারফুলি বোঝার ট্রাই করেন এই প্রত্যেকটা ভার্ব আপনারা যেটা দেখছেন এখানে রিটেন আর এর আরেকটা ফর্ম যেটাকে বলে থার্ড পার্সন ফর্ম সেটা হচ্ছে রাইট সরি প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম রাইটিং যেমন গো মানে কি যাওয়া এর পাস্ট ফর্ম কি ওয়েন্ট এর পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি গান এর আপনার প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি গোয়িং এর থার্ড পার্সন ফর্ম কি গোস বলেন তো কি বললাম গো ওয়েন গান গোয়িং গোস এই ভার্বের ফর্ম জানা না থাকলে কিন্তু ইংলিশের কথা বলা যায় না 
বা সেন্টেন্স তৈরি করা যায় না কথা বুঝতে পারছেন দেখেন সিং সিং মানে গাওয়া এর পাস ফর্ম হচ্ছে স্যাং এস এ এন জি স্যাং হ্যাঁ এর পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে সাং এস ইউ এন জি সিং স্যাং সাং উচ্চারণ বুঝেন সিং স্যাং এ দিয়ে যেটা সেটা এ উচ্চারণ হয় অর্থাৎ জ ফলা আসে আর সাং আ এরপরে কি আছে এরপরে হচ্ছে সিঙ্গিং সিঙ্গিং তাই না আরেকটা কি বলেন এরকম ভাবেই আমাদের এই বি নামের একটা ভার আছে দেখেন এই ভারটারও এরকম ফর্ম আছে এটা একটু ভিন্ন ওইগুলোর মতো বাট একটু ভিন্ন ফর্মটা এই যে বিই এই রাইট মানে যেমন লেখা গো মানে যেমন যাওয়া বি মানে হওয়া বা থাকা মানে দুটো অর্থ একটা হচ্ছে হওয়া আর একটা হচ্ছে আপনার থাকা ওকে এই বি শব্দটার অর্থ কি হওয়া বা থাকা এর বি নিজে একটা প্রেজেন্ট ফর্মের ভার কথাটা ভালোভাবে বুঝবেন थार्ड फर्म हम प्रत्येक प्रत्येक भार भी अपनी जेको टेंसे बसाते हैं तो प्रत्येक भार আপনি যে কোনো টেন্সে বসাতে পারেন কিন্তু এই ভার এই ভার গুলোর মধ্যে এই ভার গুলোর মধ্যে আমরা এই যে ভারটা এই যে ডু ডিড এই যে ভার আর হচ্ছে কোনটা এই ওয়াজ অয়ার এমিজার এই ভার গুলোকে ডু ডিড ডাজ হ্যাব হ্যাড হ্যাজ এমিজার অজয় এই ভার গুলোকে আমরা আবার चले এটাও প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বসে এরপর একটা মেইন ভার্বে কি থাকে থার্ড ফর্ম বা পাস পার্টিসিপাল ফর্ম থাকে আর হ্যাড পাস পারফেক্ট টেন্সে বসে আর এম ইজ আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসে অর্থাৎ অন্য একটা অক্সিলারি ভার্বের অন্য একটা মেইন ভার্বের আগে অজয়ার পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বসে অর্থাৎ এই ভার্বগুলো আমাদের টেন্সের স্ট্রাকচারে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে যখন বসে অর্থাৎ অন্য একটা মেইন ভার্বের পূর্বে যখন বসে তখন কিন্তু এই ভার্বগুলোর কোনো অর্থ হয় না এই ভার গুলোর কোন মিনিং তখন আসে না কিন্তু কিন্তু যখন এই ভার গুলো মেইন ভার হিসেবে বসে মেইন ভার মানে কি মনে করেন রাইট মানে লেখা এখন আমি যদি বলি আই রাইট আমি লিখি এখন কি লেখে অবজেক্ট সাবজেক্ট আর ভার বসালে অবজেক্ট অটোমেটিক্যালি চলে আসে সো আমি লিখি এখন আমি কি লিখি আই রাইট আর লেটার আমি একটা চিঠি লিখি তাহলে বি মানে কি হাওয়া বা থাকা দুটো অর্থ যদি অবজেক্টে পার্সন বসে তাহলে হাওয়া বসায় যদি প্লেস বসে তাহলে থাকা বসায় যেমন আপনি যদি বলেন আই বি এর মানে আমি হই বা আমি থাকি হ্যাঁ 
এখন আপনি যদি বলেন আই বি আর ডক্টর এর বাংলা অর্থ কি আমি হই একজন ডাক্তার অথবা আপনি যদি বলেন আই বি প্লেস এর আগে যে কোনো একটা প্লেস বসালে তার আগে প্রেপজিশন অ্যাট অথবা ইন বসাতে হয় ছোট জায়গা হলে অ্যাট বড় জায়গা হলে ইন যেমন আই বি ইন ঢাকা এর বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি ঢাকায় থাকি ঠিক আছে এই বি টা কি প্রেজেন্ট ফর্ম এর ভার্ব সাবজেক্ট এর যেমন আই রাইট আমি লিখি আই বি আমি হই কিন্তু এই বি এর আবার প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে এম ইজ আর এই জন্য এই বিটা বসে না বিটা বসে মূলত ফিউচার টেন্স এর ক্ষেত্রে এর আগে একটা উইল বসাই বিটাকে বসাতে হয় হওয়া বা থাকা অর্থে প্রেজেন্ট টেন্সে আমার মানে বি দেখেন ভার্বের রুট ফর্ম বা বেস ফর্ম আর প্রেজেন্ট ফর্ম জিনিসটা আলাদা এই বিটা হচ্ছে একদম রুট ফর্ম আর এই এম ইজারটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসলে থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে তো এই জন্য আমরা এরকম লিখি যে আই আমার ডক্টর এর মানে কি আমি হই একজন ডাক্তার এই এম ইজার এর মানে কি হওয়া বা থাকা হওয়া বা থাকা যদি দেখেন অবজেক্টে পার্সন বসতে এরকম হি ইজ এ টিচার হি ইজ আ ফার্মার এরকম যদি থাকে অবজেক্টে পার্সন তাহলে আমার বিয়ের মানে হওয়া আর যদি দেখেন অবজেক্টে প্লেস আছে হ্যাঁ তাহলে বিয়ের মানে থাকা যেমন হি ইজ ইন দা মার্কেট নাও সে এখন বাজারে আছে দে আর ইন অফিস অফিস তারা এখন অফিসে আছে তো এই যে আছে অর্থাৎ একটা জায়গায় থাকা বোঝায় তো এইটা এগুলো কোন টেন্স এই দুটো কোন টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কারণ এখানে এই এমটাই মেইন ভার্ব এইটা ছাড়া আর কোনো ভার্ব নেই আবার এগুলোকে কিন্তু দেখেন আমি যদি বলি তাহলে এম এর জায়গায় যদি বলি আই ওয়াজ এ ডক্টর আমি একজন ডাক্তার ছিলাম আই ওয়াজ ইন ঢাকা আমি ঢাকায় ছিলাম পাস্ট টেন্স হয়ে যাচ্ছে কোন টেন্স পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স নট কন্টিনিউস আমার কন্টিনিউস কখন হয় কন্টিনিউস তখন হয় যখন এদের পরে আরেকটা ভার্ব বসে তার সঙ্গে আই এনজি হয় আর এগুলো ইনডিফিনিট টেন্স এই এই ভার্ব গুলোই মেইন ভার্ব এবং এরাই অর্থ দেয় এখন আরেকটা বিষয় বোঝার ট্রাই করেন সেটা হচ্ছে শুধু ইনডিফিনিট টেন্সে না মনে করেন রাইট ভার্বটাকে আপনি সমস্ত টেন্সে লিখতে পারবেন না দেখেন বোঝার ট্রাই করেন কথাগুলো একটু কেয়ারফুলি বুঝতে দেখেন আমি কি বলছি আমি যদি বলি যে আমি চিঠি লিখতেছি আই এম রাইটিং রাইটিং তাহলে রাইট মানে কি রাইট মানে কি লেখা আর এই বি মানে কি হওয়া বা থাকা হওয়া বা থাকা তাহলে আমি যদি বলি যে আমি এখন ঢাকায় থাকতেছি তুমি আসো কোথায় তো এগুলো ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হয় কন্টিনিউস টেন্স এর হয় না তো তারপরেও আমি যদি বলি আমি এখন আমি একজন ডাক্তার হচ্ছি মানে ডাক্তার হওয়াটা আমার একটা প্রসেসিং এর মধ্যে আছে আমি এখনো হয়ে পারিনি আমি কন্টিনিউসলি ডাক্তারি করতেছি হ্যাঁ আমি একজন ডাক্তার হচ্ছি তো আই এম বিং আ ডক্টর এইটা কিন্তু আমি ওই বি ভার্ব দিয়ে করলাম কিন্তু অর্থাৎ এইখানে যে এমটা আমি বসালাম এই এমটা কিন্তু আমার এই উপরের এম না এইটা কিন্তু বাইরে থেকে আমি নিয়ে আসছি এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর স্ট্রাকচার সেইটা নিয়ে আসছি আর এই যে বি ভার বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম এম ইজ আর এখানে ধর প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে না এখানে আমার বি ফোর বসে অর্থাৎ প্রেজেন্ট পার্টিসিপুল ফর্ম বসে তো বি এর কন্টিনিউস ফর্ম কি বিং রাইট এর কন্টিনিউস ফর্ম কি রাইটিং এই জন্য আমি এই বিং টা বসাইছি যে আই এম বিং আ ডক্টর অর্থাৎ এই ভার্বটা আমার কি ভার্ব মেইন ভার্ব কিন্তু ঠিক আছে বি এর কন্টিনিউস ফর্ম আমি ডাক্তার হচ্ছি এইভাবে কিন্তু আপনি যদি বলেন আমি একজন ডাক্তার হয়েছি এই দেখেন আমি চিঠি লিখেছি তাহলে রাইট ভার্ব এর পাস্ট পার্টিসিপল কি রাইট ভার্ব এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে রিটেন তাহলে আমি একটা চিঠি লিখেছি আই হ্যাভ রিটেন আটার প্লাস তাহলে আপনি যদি বলেন আমি ডাক্তার হয়েছি বা আমি ঢাকায় থেকেছি তাহলে কি হয় আই হ্যাভ বি এর পাস্ট পার্টিসিপল কি বিন অর্থাৎ বি থ্রি যেটা তাহলে আই হ্যাভ হ্যাভ বা হ্যাজ এর পরে আমার বিন বলবে মানে মেইন ভাবে পাস পার্টিসিপল ফর্ম বসে আই হ্যাভ বিন আ ডক্টর বাংলা অর্থ কি আমি একজন ডাক্তার হয়েছি হয়েছি অথবা আমি আই হ্যাভ বিন আই হ্যাভ বিন ইন ঢাকা আমি ঢাকায় থেকেছি আমি দুই বছর ঢাকায় থেকেছি মনে করেন দুই বছর ঢাকায় ছিলেন এখন গ্রামে চলে আসছেন তো আপনি বলছেন যে আমি দুই বছর ঢাকায় থেকেছি সো আই হ্যাভ বিন ইন ঢাকা তাহলে কি আমার কথাটা আপনারা 
কেউ বুঝতে পারছে না আমি বলতে কি বলছি আমরা এই যে আমি যা রজয়ার বা এই যে ডুটার ডিড হ্যাভ হ্যাজ আর এই ভার্ব গুলোকে কন্টিনিউ মানে বিভিন্ন টেন্সের স্ট্রাকচারে অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসাই যখন অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসাই এদের মানে থাকে না কিন্তু এই প্রত্যেকটা অক্সিলারি ভার্ব এই প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব কিন্তু অন্যান্য যে সব মেইন ভার্ব ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে বা ইংলিশ সেন্টেন্সে হয় সেই রকম ভাবে এই মেইন ভার্বের মতো এরা বসতে পারে এদের মেইন বার হিসেবেও সবগুলো ফর্ম আছে নিজস্ব অর্থ আছে এবং যে কোনো টেন্সে এদেরকে লেখা যায় বুঝতে পারছেন কথাটা ক্লিয়ার যে কোনো টেন্সে এদেরকে লেখা যায় এই ডু মানে কি করা তাহলে আমি যদি বলি যে আই ডু দা ওয়ার্ড আমি কাজ করি আই ডু দা ওয়ার্ড আমি কাজ করি হ্যাঁ আমি কাজ করতেছি আই এম ডুইং দা ওয়ার্ড ডুইং দা ওয়ার্ড আমি কাজ করতেছি সে কাজ করে কি হয় হি ডাস দা ওয়ার্ক হি ডাস দা ওয়ার্ক সে কাজ করে সে কাজ করেছে হি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক সে কাজ করেছে তাই না এখানে কিন্তু এই দুটা সব জায়গাতে মেইন ভার হিসেবে লিখছি কিন্তু এগুলো আমরা আবার দেখছি কি হয় অক্সিলারি ভার হিসেবে বসে যখন অক্সিলারি ভার হিসেবে বসে তখন এই ডু এর মানে করা থাকে না যেমন আমি যদি বলি আই ডোন্ট লার্ন ইংলিশ শেখা বা শেখানা এরকম অর্থাৎ অক্সিলারি ভার হিসেবে যখন বসে তখন কিন্তু এই ডু ডাস ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এমিজার এদের অর্থ হয় না যখন মেইন বার হিসেবে বসে এরা মেইন বার হিসেবেও যে কোনো টেন্সে বসতে পারে নিজস্ব অর্থ আছে নিজস্ব ফর্ম আছে অন্যান্য সব মেইন ভার্ব এর মতো ঠিক আছে তো এই জন্য এই ভার্ব গুলোর ফাংশন ক্লিয়ার করতে হয় যেমন এইখানে আপনি যদি বলেন আমি কাজ করি না তখন কিন্তু আপনি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আপনাকে লিখতে হবে আই ডোন্ট আই ডোন্ট কি ডু দা ওয়ার্ড ডু দা ওয়ার্ড এই যে ডোন্ট যে আমি লিখলাম এই ডোন্ট কি এই ডু 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 এর নট না এই ডুটা কিন্তু এইখানে আমি লিখছি এই পাশে পরে লিখছি আর এই যে ডোন্ট যেটা এটা কিন্তু আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি অর্থাৎ এটা আমার স্ট্রাকচার যে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কে নেগেটিভ করতে গেলে আমার কি করতে হবে আমার ডু নট বা ডাজ নট এর সাহায্য নিতে হবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে ডাজ নট বসে যেমন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে ভার্ব এর সাথে এস বা ইয়েস বসে এখানে আছে আমার সেটা হ্যাঁ সাবজেক্ট থার্ড পার্সন হলে ভার্ব এর সঙ্গে এস বা ইয়েস বসে এখানে আমার সেটা আছে কিন্তু আমি যখন নেগেটিভ করব তখন আমার ডাজ বসাতে হয় আর ভার্ব এর সঙ্গে এস বা ইয়েস টা থাকে না অর্থাৎ আপনি কিন্তু এরকম লিখতে পারবেন না যে হি ডাজ নট দা ওয়ার্ড এরকম কিন্তু লেখা যাবে না তাহলে কিন্তু আপনার সেন্টেন্স হলো না সেন্টেন্স কিন্তু ভুল আপনার কোন ভার বাস এই সেন্টেন্সে কোন মেইন ভার বসাইছেন বসাননি কিন্তু আমার মেইন ভার্ভ লাগবে মেইন ভার্ভ কি এই এই যে ডাজ নট লিখলাম এই ডাজ নট কি এই উপরের ডাজ না এই ডাজটা আমি বাইরে থেকে নিয়ে আসছি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন তাই আমি এই ডাস্টটা বসাইছি আর এই যে ডাজ এই ডাজ ডাস থাকবে না এর ই এস টা কাটা পড়ে যাবে এইখানে আমার আরেকটা ভার্ভ আসবে হি ডাজ নট ডু দা ওয়ার্ক কথা বুঝতে পারছেন যেমন আমি যদি বলি হি গোস টু স্কুল পরিবর্তন করে ফেলছি বাট মেইন ভার্ভ এর পরিবর্তন করলেও নেগেটিভ করতে গেলে আমার এখানেও কি লাগবে ওই ডাজই লাগবে যেমন হি ডাজ আর এই গোসটা কি হবে গো তাহলে আমি যদি বলি সে কাজ করেনি আমি এরকম বলবো না যে হি ডিডেন্ট দা ওয়ার্ড হি ডিডেন্ট মানে এই যে ডিডেন্ট টা আমি বসালাম এই ডিডেন্টটা বাইরে থেকে আমি নিয়ে আসছি এটা নিয়ম পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স কে নেগেটিভ করতে গেলে সাবজেক্টের পরে ডিডেন্ট লাগবে সে যে ভার্বই বসুক না কেন আর মেইন ভার্বটা কিসে আসে প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে তাহলে এই ডিডটা কি হবে আমার ডুতে হয়ে যাবে হি ডিডেন্ট ডু দা ওয়ার্ক সে কাজ করিনি অর্থাৎ আমি যদি বলি যে হি হি বট আ মোবাইল সে একটা মোবাইল কিনেছিল তাহলে নেগেটিভ কি হবে হি তাহলে কথাটা কি বুঝতে পারছেন এই ভার্ব গুলো অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে আবার মেইন ভার্ব হিসেবে বসে 
আচ্ছা এইভাবে এই যে হ্যাভ বা হ্যাজ আমরা কি জানি হ্যাভ বা হ্যাজ এর মানে কি আছে তাই না কথাটা বুঝবেন এই হ্যাজ এর মানে যে আছে এই আছে অর্থটা কি এইখানে দিচ্ছে কোথাও দিচ্ছে না বাংলা অর্থ কি আসতেছে আমি কাজটা করেছি অর্থাৎ ডু এর পাস পার্টিসিপাল ডান এই শব্দটার অর্থ দিচ্ছে যে করা বা করেছি কিন্তু এই হ্যাজটা যখন মেইন ভার হিসেবে বসে ফর এক্সাম্পল হি হ্যাজ আ কার এর মানে হচ্ছে তার একটা গাড়ি আছে অথবা আই হ্যাভ আ কার আমার একটা গাড়ি আছে এই যে দুটো সেন্টেন্স লিখাম এখানে হ্যাজ ছাড়া আর কোনো ভার আছে নেই তার মানে এই হ্যাজের অর্থ কি আছে এবং এই সেন্টেন্সটাকে আপনি যখন নেগেটিভ করতে যাচ্ছেন এই সেন্টেন্সটাকে আপনি যখন নেগেটিভ করতে যাচ্ছেন আপনি কিন্তু হ্যাজ নট এ কার বলতে পারবেন না কারণ কি কারণ এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কে নেগেটিভ করার নিয়ম কি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কে নেগেটিভ করার নিয়ম কি ডু নট বা ডাজ নট বসাতে হয় আমি যদি বলি হি হ্যাড আ কার বাংলা অর্থ কি তার একটা গাড়ি ছিল কারো অধিকারে বা কারো মালিকানায় কোনো কিছু ছিল এই হ্যাভ হ্যাজ এবং হ্যাড এর ব্যবহার হয় তাহলে এখানে আমি হ্যাজ নট এ কার বলতে পারবো না আপনি যদি বলেন হি হ্যাজ নট এ কার তার তার গাড়ি নেই এরকম হবে না কেন হবে না মনে করেন এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ আমি যদি বলি হি গোস টু স্কুল সেই স্কুলে যায় আমি কি এটাকে নেগেটিভ এইভাবে করতে পারবো হি গোস নট টু স্কুল নেগেটিভ হবে এইরকম বললে আমার মেইন ভার্বের সঙ্গে নট বসানো যায় মেইন ভার্বের সঙ্গে যায় যায় না তাহলে আপনি হ্যাজের সঙ্গে নট কেন বসাবেন তাহলে কি করতে হবে এটাকে নেগেটিভ কিভাবে করি এটাকে নেগেটিভ কিভাবে করি হ্যাঁ ডাজেন্ট গো বসাইছি না হি ডাজ নট গো টু স্কুল হি ডাজ নট গো টু স্কুল তাহলে হি ডাজ হবে এখানে হি ডাজ হি ডাজ নট হি ডাজেন্ট আর এই ডাজ বসালে এই হ্যাজ আর থাকবে না কারণ আমার অলরেডি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন এর জন্য আমি ডাজ বসাই দিচ্ছি অর্থাৎ থার্ড পার্সন ফর্ম একটা বসে গেছে ভার্বে এই জন্য এই হ্যাজটা প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসবে হ্যাজ এর প্রেজেন্ট ফর্ম কি হ্যাভ তাহলে হি ডাজেন্ট হ্যাভ আ কার বাংলা অর্থ কি তার গাড়ি নেই তাহলে আই হ্যাভ আ কার আমার গাড়ি নেই কি হবে আই ডোন্ট হ্যাভ আ কার আই ডোন্ট হ্যাভ আমার গাড়ি নেই তাহলে তার গাড়ি ছিল না হি ডিডেন্ট তাহলে কি আপনারা বুঝতে পারছেন জিনিসগুলো কি বললাম আমার কথাগুলো কি বোঝা গেল যে বিষয়টা আমি বললাম হম এই ক্লাসটা কিন্তু ভালোভাবে কেয়ারফুলি দেখতে হবে না দেখলে হবে না আবার দেখেন এই যে হ্যাপটা এই হ্যাব কিন্তু একটা মোস্ট পাওয়ারফুল ভার্ব এই হ্যাবের মানে কারো অধিকারে বা কারো মালিকানায় থাকা আবার এই হ্যাবের মানে খাওয়া বসায় নেওয়া বসায় হ্যাব মানে খাওয়া যেমন মনে করেন পাওয়া বসায় হ্যাব একটা পাওয়ারফুল ভার্ব এরপর ডিটেলস ক্লাস আসে আমি সেটাই দেখাবো সেখানে যাব তারপর একটু বসে ট্রাই করেন মনে করেন এইটাকে কিন্তু ওই কন্টিনিউস টেন্সে ব্যবহার করা যায় মনে করেন আমি এক কাপ চা খাচ্ছি আপনি বলতে পারেন আই এম টেকিং এ কাপ অফ টি সেই জায়গাটাতে আই এম হ্যাভিং হ্যাঁ এই কথাটা বলা যায় আবার স্পেন্ডিং টাইম সময় পার করার ক্ষেত্রে এই হ্যাভ বার্বটাকে কন্টিনিউস টেন্সে লেখা যায় যেমন আই এম হ্যাভিং আ গ্রেট টাইম হিয়ার আমি এখানে একটা সুন্দর সময় পার করছি ভালো একটা সময় কাটাচ্ছি আই এম হ্যাভিং আ গ্রেট টাইম হিয়ার আই এম হ্যাভিং আ গ্রেট টাইম হিয়ার আমি এখানে সুন্দর একটা সময় স্পেন্ড করছি ভালো একটা টাইম আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা আমি কি বলছি বোঝা গেল কথাগুলো আমি চা খাচ্ছি সময় কাটাচ্ছি তো কন্টিনিউস টেন্সে তার ফর্ম বসাবেন না আপনি 
মানে আমি এক কথায় আমি এক কথায় এই হয় সেন্টেন্স হয় আই ওয়েটিং ফর ইউ কোন ধরনের সেন্টেন্স হলো না কি বলতে হবে তাহলে আমি কি বলছি কথাটা বলছেন আমি জাস্ট এইটাই বোঝাতে চাচ্ছি এই যে আমি যার এই ভার্ব গুলো আমরা সবাই চিনি বা সিম্পলি মানুষ যারা ইংলিশ জানেও এগুলো অনেকে বোঝে না যারা ইংলিশ জানেও তারা কি করে ভাবে কি যে এই ভার্ব গুলো অক্সিলারি ভার্ব আমিজার অজার কন্টিনিউস টেন্সে বসে হ্যাভেজার পারফেক্ট টেন্সে বসে ডু ডাস ডিট নেগেটিভ করার জন্য বসে কিন্তু না এই প্রত্যেকটা ভার্বের নিজস্ব অর্থ আছে প্রত্যেকটা ভার্ব আমার ইনডিফিনিট টেন্সেও মেইন ভার্ব হিসেবে বসতে পারে কন্টিনিউস টেন্সেও বসতে পারে পারফেক্ট টেন্সেও বসতে পারে অর্থাৎ অন্যান্য সব মেইন ভার্বের মতো যে কোনো মনে করেন এই গো ভার্বটা দিয়ে আমি বারোটা টেন্স মেনটেন করে বারো ধরনের সেন্টেন্স করতে পারবো না পারবো সো এই প্রত্যেকটা অক্সিলারি ভার্বেরও এক একটা অর্থ আছে এবং অর্থ অনুসারে ফর্ম অনুসারে সবগুলো টেন্সের এদেরকে প্রোভাইড করা যায় বুঝতে পারছেন যেমন এই যে হ্যাপ ভার্বটাকে মেইন ভার্ব হিসেবে থার্ড পার্সন ফর্মে কিভাবে দেওয়া যায় আপনি যদি বলেন আমি রাতে ডিনার করেছি আমি রাতের খাবার খেয়েছি আই হ্যাভ হ্যাড মাই ডিনার এই দেখেন এই যে সেন্টেন্সটা লিখলাম এই যে হ্যাপটা এই হ্যাপটা অক্সিলারি ভার্ব আর এই যে হ্যাড লিখলাম এটা হচ্ছে হ্যাপ মানে খাওয়া সেই খাওয়া শব্দটার পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ বি থ্রি ফর্ম হচ্ছে হ্যাড এই হ্যাপটা অক্সিলারি যেমন এই যে ডু ডার ডু দিয়ে বোঝালাম না যাই ডু দা ওয়ার্ক আই ডোন্ট ডু দা ওয়ার্ক এরকম সো আমি আমার রাতের খাবার খেয়েছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই সেন্টেন্সটা আমি লিখলাম খাওয়া অর্থ মানে এই হ্যাবের হ্যাডের পরিবর্তে আপনি এখানে কি বলতে পারতেন আই হ্যাড আই হ্যাভ টেক এন মাই ডিনার অথবা আই হ্যাভ ইট এন মাই ডিনার হ্যাঁ এটা বলতে পারতেন বাট এই টেক এন বা ইট এন এদের পরিবর্তে আপনি হ্যাডও বলতে পারেন যার মানে কি খাওয়া যার মানে কি খাওয়া অর্থ কি আমি খেয়েছি আর এখানে এই যে কোথায় যেন একটা হ্যাভিং লিখছিলাম এর মানে কি আমি খাইতেছি বা খাচ্ছি মানে এই ভার্ব গুলোকে তাদের নিজস্ব অর্থ অনুসারে বা ফর্ম অনুসারে যে কোনো টেন্সে কিন্তু দেখা যায় না কেন দুইটা অক্সিলের ভার্ব দেখছেন এই দেখেন ভুল তো এই জায়গায় মানুষ করে আমি এতক্ষণ কি বোঝাচ্ছি আমি এতক্ষণ কি বোঝাচ্ছি যে আমরা সবাই জানি কি যে এগুলো সব অক্সিলারি ভার্ব এগুলো সব অক্সিলারি ভার্ব মানে অক্সিলারি না এই যে ভার্ব প্রত্যেকটা ভার্বই মেইন ভার্ব সব ভার্বই মেইন ভার্ব এইগুলোর নাম বি ভার্ব এটার নাম হ্যাপ ভার্ব এটার নাম ডু ভার্ব এগুলো যে এদের নিজস্ব ফর্ম আর অর্থ অনুসারে যে কোনো টেন্সে বসতে পারে অক্সিলারি মানে কি অক্সিলারি জিনিসটা কি অক্সিলারি কাকে বলে যখন দেখা যায় কোন ভার্ব অন্য আরেকটা মেইন ভার্ব কে কথা বলতে সাহায্য করতেছে তখন সেটাকে আমি অক্সিলারি বলে ডাকতে পারি না হলে সেটা কোন অক্সিলারি না সেটা অন্য সব ভার্বের মতোই মেইন ভার্ব বুঝতে পারছেন কথাটা হ্যাঁ খাওয়া অর্থ ব্যবহৃত হয়েছে হ্যাবের অর্থ খাওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে এই বি ভার্ব দিয়ে ও আরেকটা কথা আমি বলি এই এই যে থাকা অর্থে এই হ্যাব বসে আবার আমি যারও বসে মনে করেন আমি যদি বলি যে আমার একটা বাগান ছিল এখন আপনি জানেন যে এই ওয়াজ বা ওয়ার এর মানে কিন্তু ছিল এটা আপনারা জানেন অজয় আবার এই হ্যাড মানেও ছিল হ্যাড এখন আমি যদি বলি আমার একটা বাগান ছিল আমি যদি বলি আই ওয়াজ আ গার্ডেন এই সেন্টেন্সটা কি ঠিক নাকি আই হ্যাড আ গার্ডেন কারণ হচ্ছে দেখেন অজয় এর মানেও ছিল আবার এই হ্যাড এর মানেও ছিল বাট পার্থক্যটা হচ্ছে সাবজেক্ট নিজে কোনো কিছু ছিল এই অর্থটা বোঝাতে অজ অয়ার বসে আর সাবজেক্টের অধিকারে বা মালিকানায় কোনো কিছু ছিল এইটা বোঝাতে হ্যাড বসে অর্থাৎ আপনি যদি বলেন আই ওয়াজ এ গার্ডেন এর মানে হয়ে যায় আমি একটা বাগান ছিলাম এরকম হয়ে যায় না আমার কি করতে হবে আমার একটা বাগান ছিল কি হবে আই হ্যাড আ গার্ডেন তাহলে আমি যদি বলি আমার একটা এখন আমি যদি বলি আমার একটা কুকুর ছিল এখন আপনি যদি বলেন জানেন যে ওয়াজ অয়ার মানে ছিল তাহলে আপনি যদি বলেন আই ওয়াজ আ ডগ এর বাংলা অর্থ কি হয়ে যায় হ্যাঁ আমি একটা কুকুর ছিলাম হ্যাঁ তাহলে আমার এই ভুলটা করা যাবে না হ্যাঁ আমরা জানি যে অজয়ের মানে ছিল হ্যাড মানেও ছিল বাট যদি এরকম বলে ফেলেন তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হ্যাঁ অনেক বড় ভুল হয়ে যাবে কুকুরের মালিক আমি তার আমার একটা কুকুর ছিল আই হ্যাড আর ডগ আর অজয়ের কোথায় বসাতে পারেন 
যেমন আই ওয়াজ আ ডক্টর আমি একজন ডাক্তার ছিলাম আই ওয়াজ আ ফার্মার আই ওয়াজ আ টিচার যে কোনো পারসন কে ইন্ডিকেট করতে বা ভালো কোনো কিছু বলতে আপনি নিজে যেটা ছিলেন সেখানে আপনার এই ওয়াজ এর বসে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন হুম জি তাহলে शिकार आई मान भूल इंगलिस मालिकानाबेक्टिकारिकानाब बसे प्रत्येक फुटबल They are drawing picture. What he means working, or that playing, drawing, working, doing, going, writing. These are main verb. Or that we have a verb. Gulo day. And a kind of the am is that that he. A gulo kono meaning hoy na. Ira just sentence ke negative ba interrogative korar jonno boshi. Jamon you are eating rice. You are not eating rice. Are you eating rice? Aren't you eating rice? They are playing football. Tera football khelse. They are not playing football. Tera football khelse na. Are they playing football? फुटबलिंग फुटबल ड्राइंग तो 
প্র্যাকটিস করবেন আপনারা প্রত্যেককে বলছি এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে দেখবেন এই বিষয়গুলোতে আর সমস্যা থাকবে না সে এই অ্যামেজারের মতো ফার্স্ট টেন্সে অজয়ের বসে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সে অজয়ের বসতে পারে যখন এটা একাই থাকে হি ওয়াজ এ গুড বয় আই ওয়াজ এ টিচার দে আর প্লেইং ফুটবল ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ওইভাবেই আপনার বসে আর ফিউচার টেন্সে কি হয় ফিউচার টেন্সে আমার ফিউচার আমার মেইন ভার্বটা কি আমি এই যে শিখতেছি এই ভার্বটা মেইন ভার্বটা কি মেইন ভার্বটা হচ্ছে বি আমি হই একজন ডাক্তার আপনি যখনই বলছেন আই উইল বি এ ডক্টর আমি একজন ডাক্তার হব ই উইল বি এ টিচার সে শিক্ষক হবে ইট উইল বি ডেঞ্জারাস এটা বিপজ্জনক হবে দে উইল বি ফুটবলার তারা ফুটবলার হবে এটা হচ্ছে ওই বি ভার্ব দিয়ে আমি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে সেন্টেন্স করছি উইল বিটা ফিউচার কন্টিনিউয়াসে হয় বাট কন্টিনিউয়াসে কখন হবে যখন এদের পরে আরেকটা ভার্ব থাকে তার সঙ্গে আইএনজি হয় তখন কন্টিনিউয়াসে হতে পারে হ্যাঁ তাহলে দেখেন এগুলো নেগেটিভ করতে গেলে এই উইল নট বসাতে হয় আর কি উইলটাকে সামনে আনতে হয় হ্যাঁ যেমন আই ওন্ট বি এ ডক্টর আমি ডাক্তার হবো না উইল হি বি এ ডক্টর সে কি ডাক্তার হবে আমার ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ হতে থাকবে বা চলতে থাকবে বোঝাতে এটার ব্যবহার হয় যেমন আই উইল বি ইটিং রাইস আমি ভাত খেতে থাকবো হি উইল বি ড্রাইভিং আ খার সে গাড়ি চালাইতে থাকবে দে উইল বি প্লেইং ফুটবল তারা ফুটবল খেলতে থাকবে ইউ উইল বি ডুইং দিস ওয়ার্ক তুমি কাজটা করতে থাকবে রুমা উইল বি ড্রয়িং আ পিকচার রুমা ছবি আঁকতে থাকবে করিম উইল বি প্লেইং কি আছে এখানে জানি না করিম উইল বি গোয়িং টু ঢাকা করিম ঢাকায় যেতে থাকবে উই উইল বি লার্নিং ইংলিশ আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো তো এইভাবে এই সেন্টেন্স গুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন অনেক দ্রুত জিনিসগুলোকে কাভার করতে পারবেন I won't be eating rice. I won't be eating rice. He won't be driving a car. And when you interrogative or negative interrogative, you will be able to subject to the subject. So, you will be able to eat rice. Will I be eating rice? I will be able to eat rice. Will he be driving a car? Will he be able to eat rice? Will they be playing football? Will they be playing football? Will they be playing football? Will Ruma be drawing a picture? Will Ruma be drawing a picture? Negative interrogative, what is it? Won't I be eating rice? Ami ki bhat khete thak bo na? Won't he be driving a car? Sheki gari chala te thak bo na? Won't they be playing football? Tara ki football khel te thak bo na? Won't Ruma be drawing a picture? Ruma ki sobhi aak te thak bo na? Ero kum ortho aash. So, are you bee bhar bheer past participle form ki? Been. So, eitar kotha ame bol si, ee been ta ke apna perfect tense have, has, had, eir pore vashan ho jaya. Tamon, he has been in America. এ বাংলা অর্থ সে আমেরিকাতে থেকেছে অর্থাৎ এই বিনটা কিন্তু এখানে মেইন ভার বি ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দে হ্যাভ বিন আ লং টাইম হিয়ার তারা এখানে অনেক দিন থেকেছে বি মানে থাকা বি এর পাস পার্টিসিপেল বিন এই অবজেক্টে দেখেন প্লেস আছে কিন্তু এই হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন আমরা আবার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করি সেখানে কিন্তু এইটা ছাড়াও আরেকটা ভার্ব থাকে তার সঙ্গে আইএনজি হয় মানে এই উপরের যে সেন্টেন্স দুটো দেখছেন এই দুটো হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ বা হ্যাজটা হ্যাজ অক্সিলারি ভার বা বিন দুটো মেইন ভার্ব আর পরের সেন্টেন্সটাতে দেখেন আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস কোম্পানি ফর ফাইভ ইয়ার্স আমি পাঁচ বছর ধরে এই কোম্পানিতে কাজ করতেছি অর্থাৎ এই হ্যাভ বিন এর পরে আবার ভার্বের সঙ্গে আইএনজি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে দে হ্যাড বিন এগুলোকে বলা হয় পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স আবার প্যাসিভ এক প্রকার বিনের ব্যবহার হয় তো এই বিষয়গুলো আর কি আপনারা একটু দেখবেন আর এইখানে দেখেন একটা এক্সারসাইজ আছে আমরা নেক্সট ক্লাসে ডু ভার্ব এবং হ্যাভ ভার্ব করব তো এখানে একটা এক্সারসাইজ আছে দেখেন দে ড্যাশ সো হ্যাপি টু সি ইউ তারা খুব খুশি তোমাকে দেখে তে কি হবে এখানে দে কি হবে কেন কারণ আমার সাবজেক্টটা প্লুরাল প্যারেন্টস এস আছে তাই না প্লুরাল সাবজেক্ট এর জন্য আর হবে উই ড্যাশ ইটিং ডিনার লাস্ট নাইট কি হবে এখানে 
डिनार करते गत रात उटिंग लास्ट नाइट जाए मास्टर पर बसते मडल स्टोरी ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे भलो थकें सबाई एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द सेम टाइम थैंक यू